Segunda noche desde el Budokan y ya conocemos la final de este G1 Climax 29. Hola, hola, bienvenidos a una edición de Spanish Uppercut. Estamos aquí una semana más, un vídeo más hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona el wrestling profesional. Antes de nada y como siempre he estado recordando que se estéis suscribiendo, dándole a la campanita para no perderos ningún contenido de estos que estamos haciendo relacionados con G1 Climax y ahora ya posteriori con All Elite Wrestling, que nos estéis siguiendo en nuestras redes sociales en arroba uppercut spanish y como no, leyéndonos en la web amiga solo wrestling.com. Estamos aquí, estamos aquí y un día más, pero un día menos este G1 Climax 29, ya va quedando menos. Estamos en la penúltima jornada, ya solo nos queda la final, ya tenemos esa final que va a ocurrir entre Jay White y Kote Bush y hablaremos de ello. Como siempre digo, cuando llegamos a estas épocas, cuando llegamos aquí, la verdad es que, que es, un, es un sentimiento agridulce, ¿no? A la vez es, es dulce por el hecho de que lo has disfrutado, por el hecho de que ha sido perfecto, a veces agrio porque sabes que se acaba, que este mes, que es el mes del pro wrestling, ¿no? Este mitad de julio hasta mitad de agosto, todos los días, cada dos o tres días, si vas a tener un combatazo, tienes a los mejores del planeta haciendo lo que mejor se le está. Pero a la vez es dulce, porque sabes que se acaba, que se acabaron, se acabaron todas estas eh, tardes de verano que tienes que dedicar exclusivamente a Japan Pro Wrestling, porque al fin y al cabo también la belleza del wrestling reside en la variedad y es difícil, es difícil seguir una variedad de empresas siempre y cuando eh, tengas a New Japan Pro Wrestling que para mí, bueno, es mi, es mi compañía preferente, es mi compañía que siempre está ahí que voy a ver primero antes que cualquier otro show entonces, bueno, la sensación de poder ver otros, otras empresas que se han ido acumulando, que combates que he ido acumulando pues ahora ya es la sensación de alivio, por así decirlo, porque voy a tener más tiempo y voy a tener más facilidades para ver esos otros combates, pero bueno, vosotros aquí hoy estáis para escucharme hablar de New Japan Pro Wrestling, ya hablaremos de eso, recordaros, mañana Alejandro va a estar haciendo las finales, yo normalmente hacía los bloques A, pero por un tema de horarios, pues Alejandro prefirió hacer ayer el bloque A y yo el bloque B, así que vamos a hacer este análisis y mañana Alejandro estará con las finales, que os estará muy muy prontito, ya que yo tengo la semana, las, las mañanas ocupadas, que estoy haciendo prácticas en el hospital, mientras que Alejandro pues... Está más ocupado por las tardes, entonces vamos a hacer eso. Empezamos la noche, empezamos el bloque con un combate bastante inofensivo entre Llano y Jeff Cobb. No voy a entrar en ello. Llano, el bueno de Llano, que, que bueno, intentó de las suyas, pero Jeff Cobb, que ha tenido un torneo, diría, un tanto tímido. Yo esperaba más de Jeff Cobb, la verdad, me parece que podía haber hecho bastante, bastante más. Eh, al final se va a ir pues con 8 puntos como, como ya no fue un combate pues de hecho no hay mucho que de lo que avanzar yo creo que Jeff Cobb ha tenido 2-3 buenas actuaciones durante el torneo contra Shingo Takagi contra Tetsuya Naito por ejemplo pero sobre todo esa primera noche contra Tomohiro Ishii se ha ido deshinchando ha estado un poco perdido no tenía esa importancia que tenía Michael Elgin así que veremos a ver si repite el próximo año seguimos con Taichi que vencía a Tomohiro Ishii en un gran combate. A mí me parece que... Yo no considero que Teichi sea un gran, gran, gran luchador. Empezó siendo un poco un nicho hipster por parte de, de ciertos oyentes o de ciertos eh, fans de, de New Japan Pro Wrestling. La verdad es que te da una buena por cada cinco combates de mierda que te da. Y es así, tiene unos antics, tiene un gimmick que es muy propenso a llevar esa, esa cosa de, de, de Suzuki Gun, ¿no? de esos heels y creo que Taichi desde que fue heavyweight, porque creo que su trabajo como junior era indefendible y creo que hace dos o tres años nadie le defendía, no había en las redes sociales a ninguno pero con la tontería esta de Kawada de que oh, oh Danger Steve y demás pues al final hemos establecido una especie de nicho y sé dónde quieren llegar sé que cuando se lo toma de manera serio, cuando el oponente como puede ser Shingo Takagi, como puede ser Tomohiro Ishii, cuando el oponente es el correcto, Taichi es un gran luchador y da grandes combates. Y no hay quien lo niegue. O sea, es decir, aquí esto fue un 3-3 cuartos, creo que el segundo mejor combate de la noche, una noche de Budokan. Eh, también es cierto que el oponente era Tomohiro Ishii, no Tomohiro Ishii, pero a la vez creo, de verdad que creo que Taichi 
Tiene grandes actuaciones, pero al fin y al cabo es un wrestler de 2, 3, 4 grandes combates al año. Pero después tienes muchísimos que son una completa basura, son un desastre de combates. Y esa es mi, esa es mi, mi opinión al respecto, ¿no? Yo no le voy a considerar de los mejores del mundo. Yo no voy a decir que estos son los mejores del mundo. No es, un, no, es un, no es un wrestler que vea su nombre en una cara y diga tengo que verme su combate. Pero sé que cuando tiene, hace clic, hace clic de verdad. Y aquí es una gran actuación. Tercer combate que tiene este, este año entre los dos. Los tres siguen la misma línea. Este es el que más me ha gustado de todos. Aunque su combate en el Japan Cup también me gustó mucho. Tomohiro Ishii que acaba pues, con otra gran actuación. Ha perdido contra... Hiroki Goto ha perdido contra John Moxley, ha perdido contra Tetsuya Naito y ha perdido contra Taichi, por lo cual en este octubre, este noviembre, yo diría que se va a enfrentar a Hiroki Goto y se va a enfrentar a Taichi para defender ese Never Heavyweight, ese Never Openweight uh, Title. Seguimos con esto y esto es una cosa que me llamó mucho la atención porque hasta ahora todo el mundo estaba eliminado del torneo. Y en este caso teníamos a Jules Robinson y a John Moxley que venían en tercera posición en vez de cuarta posición. Eh, las probabilidades de que Tetsuya Naito pasase a la final dependían del combate de John Moxley y las posibilidades de que Jay White pasase a la final dependían del combate de Hiroki Goto. Entonces aquí estamos pendientes porque John Moxley tenía que perder todos sus combates haber, tras haber ganado sus cinco, creo que fueron primeros combates. Aquí tenía que perder cuatro en el row, de momento llevaba tres perdidos y se enfrentaba a Juice Robinson. Fue un gran combate, fue un buen combate, no diría un gran combate, pero fue un buen combate con mucho trabajo de personaje por parte de John Moxley, con mucho trabajo babyface por parte de Juice Robinson, John Moxley dejaba, no dejaba de sacar sillas, no dejaba de sacar mesas y en, su, en cambio Juice Robinson pues, las metía, quería jugar al uno contra uno, quería jugar de manera fair and square. Vemos el combate, no fue, no fue lo que fue ese, ese finales del Best of the Super Juniors, no llegó a ese nivel. Creo que esto es un poco un setup para un tercero y sobre todo para establecer el hecho de que John Mosley cayó eliminado. No me ha gustado el booking que han tenido tanto Kenta, que no pude comentarlo ayer, como John Mosley. ¿Por qué? Porque les pintas muy, muy fuertes, lo cual me parece bien, pero a la larga tener o a cosechar cuatro o cinco derrotas seguidas, seguidas, en los últimos días de torneo salen, de, o sea, ahora mismo, tanto John Mosley como Kenta, la credibilidad que habían conseguido eh, durante esa racha inicial de victorias la han perdido en mis ojos. Es decir, ahora mismo John Mosley no me parece que esté en situación de un campeón y Kenta no me parece que esté en situación de un hottest free agent, por así decirlo. Entiendo lo que querían hacer, entiendo que el rap de ganar a John Moxley se lo ha llevado Jay White, el rap de haber ganado a, eh, Kenta, se lo ha llevado, eh, a Kenta se lo ha llevado a Kazuchi Kokada, que posteriormente lo ha traspasado hacia Sanada, pero me parecería mucho más inteligente que poner a Jay White de la quinta noche, en la cuarta noche, en la tercera noche, y hacer que ganase a John Moxley directamente, y luego tener a John Moxley ganando pues, contra Hiroki Goto, por ejemplo. Yo hubiera establecido una manera en la cual John Moxley se hubiera ido, pues quizás de sus cuatro últimos combates, perdiendo dos, ganando dos, o igual de sus cuatro últimos combates, incluso ganando uno y perdiendo tres. Pero de esta manera me parece que no sale nada reforzado de cara a este otoño en el cual se va a enfrentar o va a defender contra, contra gente como Jay White y Juice Robinson. Yo entiendo que harán lo que hicieron con Cody Rhodes y Juice Robinson vencerá y se llevará un poco el rap de John Moxley en New Japan Pro Wrestling. Seguimos con el que fue para mí el combate de la noche. Shingo ataca a Hiroki Goto. Eh, Hiroki Goto, bueno, una vez decir que una vez que había perdido John Moxley, eh, Tetsuya Naito llegaba a su combate con pues, todas las de, las de vencer. Y teníamos a Shingo Takagi contra Hiroki Goto. Hiroki Goto era esa gran piedra, esa posibilidad de meterse en la final, ya que había vencido a Jay White. Por lo cual, al colocarse, si hubiese ganado este combate, al colocarse con 12 puntos, hubiera eliminado a Jay White antes de empezar siquiera el combate del main event. Es un gran combate, una versión un poco parecida, ¿no? Yo creo que entre Tomohiro Ishii y Hiroki Goto, Tomohiro Ishii con Shingo Takagi, creo que entre los tres tienen también es un estilo muy parecido y van a dar combates muy, muy parecidos. Me parece que Shingo Takagi ha estado muy underrated este, este torneo. Creo que se ha colocado entre los top 5, yo diría, de, de, de wrestlers del torneo en general. Creo que ha tenido grandes actuaciones y que se ha robado las tres últimas noches. Tanto con Tetsuya Naito como Tomo Hiroishi contra Hiroki Goto. Creo que ha acabado de manera perfectísima. Y creo que se le ha dado muchísima importancia. Empezó bastante, bastante mal. Luego tuvo ese combate con Tetsuya Naito que incluso en la derrota salió brillando. 
Después tuvimos a Tomohiro Ishii venciendo a Tomohiro Ishii, lo cual podría hacer un setup para un posible Never Open Weight, lo cual me encantaría. Y aquí tenemos a Shingo Takagi acabando con las posibilidades de Shiroki Goto, otra pequeña medalla que llevar y en pues, 15 minutillos un combate nuevo hard hitting, muy muy bonito, eh, Hiroki Goto que ha tenido un torneo un tanto discreto, no ha tenido grandes victorias, victorias importantísimas, de nada más y nada menos que Jay Wine, de nada más y nada menos que John Moxley ante nada más y nada menos que Tomohiro Ishii, pero que estaba ahí y que llegaba la última noche para intentar hacer el upset que hizo en el 2016, que logró meterse en las, en las finales, ¿no? Esas finales contra, contra Kenny Omega. Y una vez ya establecidos los patrones, una vez habiendo sido laminados John Moxley y Hiroki Goto, llegamos a la final en la cual, o el main event en la cual quien ganase pasaba a la final directamente, sin trapujos, sin complicaciones, como había ocurrido en el bloque A, y como ha ocurrido durante muchos, muchos años, al final todo iba a depender de estos dos hombres, de Jay White y de Tetsuya Naito. Un combate, yo diría que de los grandes o de las grandes excepciones del torneo. Es un combate al cual yo le he dado 3, 3 cuartos, tendréis mis redes en la pestañita de la comunidad. Y es un combate que yo no considero, o sea, es decir, eh, creo que Jay White peca de una cosa. Y de la cosa de la que peca Jay White es de trabajar tanto el personaje, tanto, tanto, tanto el personaje. Es decir, cuando Tetsu de Naito volvió a, a, de, de, de hacer esa gira que hizo con CMLL, no sé cuándo, ya hace unos cuantos años, 2016, 2015 creo que fue, volvió con este nuevo look de Ingobernable y ese G1 Climax, eh, me acuerdo cuando volvió y después ese G1 Climax y luego en otoño cuando se enfrentó a Shibata utilizaba mucho el personaje, el personaje de, de los Ingobernables, ¿no? Y me pareció bien porque hizo el setup, pasó pues, seis meses, medio añito, pues teniendo, bajando un poquito el work rate y dándole más el personaje. Y ahora durante los últimos años ya no necesita poner over el, el personaje, por lo cual se centra mucho en el work rate, ya que el personaje está over. Yo creo que Jay White ha llegado un momento en el cual ya mucho más trabajo de personaje no puede hacer. Ya está claro su gimmick, entendemos cómo funciona, sabemos cómo es, sabemos a lo que es capaz de llegar... Pero sigue, 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 sigue. Han pasado ya casi dos años. Han pasado casi ya dos años, o un año y medio al menos, desde que venció a Kenny Omega en The New Beginning para coarse como campeón de los Estados Unidos. Y desde entonces sigue, sigue, sigue. Y sobre todo se ha acentuado muchísimo desde que el año pasado, ya hace casi un año, eh, Gedo le traicionó a Okada y se fue por parte de Jay White. La verdad es que Llega un momento en el cual hay grandes spots en los cuales, por ejemplo, eh, contra Hiroki Goto, que era un poco un underdog, como Tomohiro Ishii, en los cuales este nuevo gimmick o este gimmick de Jay White puede llegar a funcionar, ya que tú estás eh, valorando la cosa de que pues, tienes a esta persona, a este hombre que es en un principio un underdog, en el cual, eh, en el cual básicamente está luchando por su honor y Jay White está, está, está mancillando el honor, ¿no? Pero en combates contra los cuatro grandes, por así decirlo, contra las tres grandes, los cuales son Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi, eh, junto a, este, a, a Tetsuya Naito, a los cuatro grandes, la verdad es que Jay White pasa a un, quinto plaza, a un quinto lugar, por lo cual está en la quinta plaza, no se ve como el favorito, se ve como un underdog y no se entiende muy bien el, la dinámica. La dinámica no queda muy bien como Hilly siendo el underdog pues una dinámica que no queda bien. Entonces yo creo que esto fue un ejemplo. El trabajo estuvo bien, normal, simple. Son dos tíos que son buenos en el ring. Tetsuya Naito es bueno en el ring. Puede llevarlo a cabo. Puede tener un buen combate, un combate de 3-3 cuartos. Pero eso no creo que sea suficiente para una final o para un main event en el, Budokan, en el, Nippon, en el Nippon Budokan. Así que acá acaba el torneo de Tetsuya Naito. Y igual lo veremos mañana en la final contra Kota Ibushi, en el cual... Espero que sea, espero que me equivoque, pero creo que va a ser exactamente lo mismo. Mucho trabajo de personaje por Jay White. Y creo que aquí Tetsuya Naito es el gran damnificado. Desde el principio yo mmm, he abocado siempre por una final Jay White contra Kotegushi. Me parecía la más entendible, me parecía la más lógica. Ahora, el problema es quién va a ganar esa final. Ya que Jay White tiene un... pues... La historia está ahí, tendría más... Ahora mismo tiene más eh, sentido que lo ganase Jay White que que lo ganase... Kotebushi, Kotebushi contra Okada King of Pro Wrestling y tenemos a Jay White contra Okada en Wrestle Kingdom. Esa es la triste realidad. Por parte de Tsuya Naito es el cinturón, es el campeón intercontinental. No le van a poner ahí. A ver, 
Tetsuya Naito ya es mayor. Tetsuya Naito, eh, por lo que sea, le dejaron pasar. Y yo creo que ha entrado un poco en la situación en la cual estaba Shinsuke Nakamura, ¿no? Eres el segundo a bordo, eres el que nos vas a llenar, eres el que nos vas a dar eh, muchos, muchas eh, sellouts por parte de pues, shows B, por parte de giras que los podamos tener ahí. Pero yo ya no espero o no creo que Tetsuya Naito vaya a ser la gran cosa, porque es que si no va a ser main event de este Wrestle Kingdom, el próximo año darle el G1 Climax el G1 Climax debería ser para el próximo año debería ser o bien para Okada si no llega con el cinturón, que probablemente no llegue con el cinturón o bien va a ser para Kota Ibushi o Jay White los dos que no se vean o bien va a ser para un tercero que pueda estar por ahí en the mix, para un Hiroshi Tanahashi último run ya para siempre es decir, Tetsuya Naito entra, cae muy bajo. Yo creo que la redención de Tetsuya Naito nunca va a llegar. Y de verdad que no creo, no creo, a día de hoy no creo que el mini event de Resident Evil no vaya a ser nunca Tetsuya Naito contra, contra Kasuchi Kokada. Me ha encantado. Yo ya sabéis que no soy el mayor fan de, de, de Tetsuya Naito. Me aburren muchísimo sus fans, sus diehard fans, que parecen que tienen una obsesión con él. Parece una secta, la secta de Naito. O si sea, algunos sois unos fans de Naito, de estos diehard, de verdad que parecen una secta. Ahora... También he dicho y he criticado mucho las veces en las cuales que me considero que Kazu Chika Okada y Hiroshi Tanahashi son muchísimo, muchísimo más constantes de lo que puede llegar a ser Tetsuya Naito, que tiene noches en las cuales parece que simplemente no le apetece. El Tetsuya Naito con camiseta que se paseaba por Ring of Honor. Pero también digo que cuando Tetsuya Naito tiene que estar ahí, tiene que dar un grande combate, es de los mejores del mundo, top 3 del mundo, top 5 del mundo, sin duda alguna, sin duda alguna, no lo critico para nada. Y incluso con todo esto me parece que a mí me gustan las historias cerradas y como dije que Kada no tendría que haber estado en este 2019 en la escena titular, también me parece que Tetsuya Naito no tendría que haber ganado a Kote Bushi en Dominion, se tendría que haber llevado el, cintu el G1 Kadamax y tendría que haber cerrado su historia. Historia que la tendrían que haber cerrado en Resident Kingdom 12, por cierto, pero ha pasado, ya llevamos pues, no sé cuántos días de ello. Llevamos tantos, tanto tiempo ya de ello que igual lleva siendo tiempo de, pues, admitirlo y decir bueno, eso ya ocurrió, han pasado ya 500 días de ello, ha pasado 450, 500 días desde que Okada vencía a Tetsuya Naito, igual es momento de, de, de establecerlo y si no os gusta o sea, si no os gusta, vamos si no eres capaz de disfrutar del, del producto de New Japan Pro Wrestling por el hecho del trato que se le ha dado a Tetsuya Naito, en lo cual no te culpo porque a mí eh, cuando Daniel Bryan tuvo ese esos bookings tan raros hasta que al final llegaron a WrestleMania, pero luego se vio obligado a, a irse y demás, pues a mí también me frustró, o mucha gente se frustra con Brock Lesnar, y al final decían, dejar el producto. Hay muchísima variedad, tienes muchísima variedad donde cogerla, tienes a E.T., tienes a Noah, tienes a All Japan Pro Wrestling, tienes a Dragon Gate, que ahora la han estado partiendo con que tienes Stardom, tienes eh, Tokyo, yo sí, pero lo tienes, o sea, todo el mundo tiene muchísimo puro de donde elegir. Big Japan, si te gusta el, el más extremo, tienes mucho donde elegir, nadie te va a obligar. Seguro posiblemente te sigas viendo los grandes matches de New Japan Pro Wrestling, porque a mi parecer son in, inigualables, son igualables, seguro que vas a ver Wrestling Kingdom. Pero hombre, si eres fan de Tetsuya Naito, pues te quedan dos cosas. O bien decidir, o bien tener la sensación de que va a seguir siendo ahí, sí, que te va a dar grandes combates, que te puede dar buenas historias, pero va a llegar a eso, o bien simplemente... Poner tus ojos en otra compañía. Quién sabe si algún día All Elite Wrestling presenta a Tetsuya Naito como su última incorporación, como hizo Shinsuke Nakamura o hizo Kushida una vez que vieron que ya no iban a pasar de ahí. Ya veremos a ver. De todas maneras, mañana va a estar Alejandro Jiménez comentando este bloque, este bloque no, esta final del G1 Climax 29 entre Jay White y Kotebushi. Mi pregunta es muy fácil, ¿quién va a ganar la final? Rápido, 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 supongo que mañana ya cuando lo veáis saldremos de dudas, pero yo creo, a día de hoy, que igual Jay White se lleva la final. Y lo digo de manera mala, en el sentido de que tiene sentido, pero a la vez me parece que Jay White tiene que abandonar un poquito, un poquito el personaje y meterse, centrarse más en dar buenas historias. Espero que para cuando llegue a Ser Kingdom no sigamos teniendo a Jay White, pero la sensación o la historia que nos han dado es que Jay White está trabajando este personaje Hillis de, de principios de los territorios y va a seguir siendo así y él va a seguir, va a seguir, va a seguir tiene muchos años de carrera, que le quedan 20 años en, en el main roster de, de Ampan Pro Wrestling, 20 años en la, main, en la escena del main, no sé cuánto tendrá ahora pero tendrá 30 pues hasta los 43 13, 40 años, 13, 14 años 
tiene tiempo para, para fabricarse el personaje, así que van a ir lentito con él, con Gedo ahí, como hizo con Kazuchi Kokana en su tiempo, al lado suyo, trabajándole, dándole hit poco a poco. Veremos a ver, el futuro de Neopan Pro Wrestling no está entredicho, es decir, me parece que van a seguir haciendo grandes números, van a seguir para arriba, van a seguir dando el mejor producto del mundo, pero la verdad es que, que Jay White, veremos a ver cómo se ocurre mañana, yo por mí... Kote Bushi, campeón del G1 Climax 29 y enfrentándose en un combate épico con Kazuchi Okada en Russell Kingdom. Veremos a ver, estaremos de vuelta con top mejores combates de G1 Climax con la final y después podemos hacer un análisis de qué nos depara porque tanto viendo las derrotas que tuvo Kazuchi Okada como las derrotas que tuvo John Moxley, como las derrotas que tuvo Tetsuya Naito, como las derrotas que tiene y si podemos hacer un poco el calendario, podemos hacer las predicciones de lo que va a ser New Japan Pro Wrestling en este 2019, lo que queda 2019. Eso ha sido todo, señores. Un placer haber estado con vosotros en el G1 Climax. Veremos a ver si hacemos el próximo año. La verdad es que es muy, muy duro esto que hemos hecho este año. Queríamos probarlo, nos ha encantado. Creo que ha sido los eh, G1 Climax que mejor hemos llevado, más al día hemos llevado. No hemos tardado ni un solo día en verlo al día siguiente. Ha sido todo el día, pum, on the spot, el mismo día que ocurría muchas veces en vivo. Y la verdad es que se ha agradecido. De nuevo, como decía al principio, es una sensación agridulce la que nos llevamos de este G1 Climax 29. Un placer, otra vez más. Y por última vez en este G1, Rodrigo García se despide. Adiós.